August 2018 was a terrible month for Kerala. Around 500 people died in the worst flood that the state has witnessed in a century. Lakhs of people were displaced. The damages in the state are estimated to be worth thousands of crores. But inside the statewide tragedy, a tale of severe discrimination unfolded. Stories of how, even at this time of adversity, caste and casteism reared its ugly head. Seventy-six-year-old Kochu and his family lost most of their home during the floods, but the rehabilitation that they received did not make up for much. Weed or mukkal sadmanam merla pocket pel nansanastengalu. Weed to varnangalu nalla bangam nasha puttu. Hey, guttigal, ah guttigal ke para pasangalu ke mene sa thanna. Ha. Pinya ke ha. Kariyam ayya bachche daaniyengalu gitti le. Iru pattan jigiru ayriyum. Tolong ini orang betul orang lain dua ada orang kita ini yang orang panjai itu dia ambuk itu kita pun, pun ala ada jalan sengkara ni orang 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 kita kita turun, ala ada orang lagi orang yang kau terang orang mati alam orang kita turun. Activists say that marginalised communities are affected worse than others in the floods for several historical reasons, including the place where they live. Adiwasi kalau dem, dale dale dem. Mati most oppressed diet orang la community orang deh social location gundeh, itu orang gundeh le peralihan tu le nasib orang diet orang dem, ini community orang kan. Kerim, nama kerja orang itu cerita orang itu dengen, karsi orang dimagal ayat orang dengen, mana negara orang orang dengen, cedup orang dengen, orang orang le lalai orang gundeh le jiwi ciri nanti, pura adiwasi orang saman dengen pura orang orang le le, atau ram karsi orang mati orang orang dengen le lalai orang cerita orang orang ayat orang orang gundeh jiwi ciri nanti, pi Pralaya itu yang guru dulu bawa di cedum. Pertanyaan kita orang dulu pada orang lain orang lama karya, wainan dulu pada orang lain orang lama kanoke manusia. Itu yang guru bawa di cedum dalam ini orang community. Historically, it's part of our so-called celebrated model development, Kerala model. Dalits has been Dalits and those poor from the society living next to the water bodies. Why they Push into water bodies is a is a is a is a different political question, but I I can tell you, invariably, there is a twenty seven thousand Dalit colonies in Kerala, which was situated next to the water bodies. So we are the first one hit by the flood in every year. It's a perennial flood we are affecting. Uh, we, we are we, we are victims to. And also, when it's come to the, the the larger flood, like what happened now, and we are the first one who moved to the camp, and we are the last one actually able to come go back to the, uh, the our own places. But while the Dalit families spent the most amount of time in relief camps, they also faced the most amount of discrimination while there. There was a serious case of a caste-based discrimination has been reported from. Uh, Pallipad area of uh, Alapi district. This was a very clear case of uh, the discrimination where uh, upper caste people refused to stay with Dalits in the relief camp, and they they actually you know boycotted the camp, and, and an entire upper caste families moved to other premises. And what they said was you know they don't want to stay with Dalits and they don't want to eat together with Dalits and they don't want to eat the food cooked by Dalits, which was a very clear case of discrimination and there was a case filed against these people by the Dalits. People from the higher caste was not ready to get accommodated with those people who comes from the uh, so-called lower strata of the society, especially of the Dalits and Adivasis. During the rescue, there are complaints from Patanandita next to the uh, Tiruvella so they saying people saying that you know the the, the Nair people come and rescue only the Nair people, and Syrian Catholic uh, people come and rescue Syrian Catholic people, and uh, Dalis actually left 
in their 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 respective place and only the government system you know which activated little later and when then there's a rescue the delays so it it's, it was actually happened in the rescue time itself and when it's come to the relief operation relief camps in fact the relief camps most of the places relief camp become the caste camps dalits in the worst affected parts of kerala say that the floods were bad but the infrastructure they have to deal with for the rest of the year is no better ഞങ്ങൾക്ക് റോഡ് വേണമെന്നുണ്ട് കാരണം പന്ത്രണ്ട് മാസവും വെള്ളമാണ് ആറു മാസം ഉണക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമാണ് ആറു മാസം വെള്ളത്തിന് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നീന്തി പോണം ചങ്ങാടം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബശ്രീ വഴി ലോൺ തരുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് പലിശ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഒമ്പത് ശതമാനം പലിശ അടയ്ക്കണം ഇഫ് യു ലുക്ക് ഔട്ട് ഓഡ് ഹൗസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് and I, i would like to ask the government whose house has actually destroyed it is not the multi story buildings it's actually those houses built using the government money which is very less and which was which has been made uh, made you know low quality materials are collapsed 2010 il phoorigida punaradavasa paddhathi prakaram ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇരുപത്തിയായിരം രൂപ വസ്തു വാങ്ങിക്കാനും ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പെര വെക്കാനും കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബർ ചാർജ് ഒരുപാടാണ് ലേബർ ചാർജ് ഇപ്പോഴും വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ആണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം വെള്ളം പൊങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങളുടെ താമസം ബുദ്ധിമുട്ടായി രണ്ട് കൂട്ടായി രണ്ട് വീട് ആ തരയ്ക്ക് ആ ഷെഡിനകത്തിലും വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതുണ്ട് അപ്പം കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വീട്ടുകാർക്കാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഈ ചെളിയും വെള്ളവും ഒക്കെ കിടക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകും ഇപ്പം വിരയുടെ ഇടിഞ്ഞു വീണ കട്ടകളാണ് ഈ അടുത്ത് കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം രണ്ട് കട്ടായിട്ടാണ് കണ്ടോ അവിടെ കളത്തെ കൂടുതലുള്ള കട്ടയും ഇവിടെ കിഴക്കളത്തെ കുറവുള്ള കട്ടെ അങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ദലിസ് ഫാമിലീസ് ഓർ ആദിവാസി ഫാമിലി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദയർ ലാൻഡ് പട്ട ദേ ആർ ഇല്ലീഗൽ സെറ്റിൽമെന്റ് സെറ്റിലേഴ്സ് so they all of them actually excluded from the package many uh, household have now you know many number of families so they they counted as one family and they they are not they are not uh, given uh, you know enough uh, uh, relief or rehabilitation what a government government uh, announced compensation anything ഈ ഇവരുടെ പുനരധിവാസം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ നവകേരള നിർമ്മിതിയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ ജനസമൂഹങ്ങളുടെ പുനരധിവാസം എത്തരത്തിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കാര്യം മറ്റ് ഒരു ജനറൽ പാക്കേജായിട്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഇത് ഒരു തരത്തിലും ഈ ഈ സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഗുണപരമായി മാറില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിലവിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആദിവാസികളുടെ ദളിതരുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ കർഷകരുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ വളരെ പരിതാപരമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയും പിന്നെ സാമൂഹ്യ ജീവിതാവസ്ഥകളും സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകളൊക്കെയാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ഇതിന് ഈ ഒരു ആഘാതത്തെ വീണ്ടും കൂട്ടുന്ന തരത്തിലാണ് പ്രളയം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിലുള്ള അവരുടെ അവസ്ഥകളെ മറികടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ആ തരത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയും പുനരധിവാസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നാശനഷ്ടങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ആ ആ ഒരു പ്രത്യേക പാക്കേജുകളായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് തന്നെ പറയാം ആദിവാസികൾ ദളിതർ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കർഷകർ തുടങ്ങിയ ജനസമൂഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്നെ പ്രളയത്തിൻ്റെ പുനരധിവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഷൻ മാതൃകയിൽ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അൺലസ് അൺടിൽ ഗവൺമെൻറ് അഡോപ്റ്റ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ദിസ് വിൽ നോട്ട് ഹാപ്പൻ സോ ഇഫ് ദ സോ കോൾഡ് ദ കേരള പെർസെപ്ഷൻ the the mainstream perception that you know there is no caste there is no discrimination there is no there is no exclusion uh, happened in, in in happening in kerala if they go with the uh, go with the same perception and i think the exclusion going to happen uh, you know without any any doubt one would expect that in times of natural disasters everyone would come together to overcome the forces of nature but the experiences of dalit communities in kerala tells us otherwise It looks like the worst flood that hit Kerala in the recent past has not been able to wash away caste discrimination. This is G. Iman Semalar reporting for News Minute.